Akşamınız xeyir örmətli izleyicilər. Xoş Hı. gördü yer birinizi. Bugün bizə heçdən bir dövlət, bir bayraq yaradan kişinin, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin dünyaya gəlməsinin 139-cu ili tamam olur. Sonuncu nəfəsində belə üç dəfə Azərbaycan adını zikr edib, sonra dünyaya gözlərini yummuş bu böyük Azərbaycan sevdalısını Mövludunun 139-cu ilində növbəti dəfə örmətlə anır, onun və silahdaşlarının ruhları karşısında ehtiramla Təzim edirik. Allah bu vətən uğrunda canını fəda etmiş, bütün qəhramanlarımıza rəhmət eləsin o cümlədən də dünən 50 ilə torpağa tapışırdığımız şəhid qardaşımız Orhan Eskerova. Orhan Eskerov 27 yanvar tarixində İran İslam Respublikasının paytaxtı olan Tehran şəhərində yerləşən Azərbaycan Respublikasının səfirliyinə karşı təşkil edilmiş xain terror aktı zamanı həyatını itirib və o dünən Bakıda İkinci Fəxri Xiyabanda torpağa tapışırılıb. Bugün hadisənin tör edilməsinin dördüncü günü tamam olsa da, hələ də tərəflərin heç biri insanları qani edəcək qədər geniş açıqlama verməyiblər. İran hadisənin ailəm mənşət zəminində tör edildiyini iddia edir. Sözdə İslam Respublikasının yetkililəri bildirirlər ki, hadisəni Asim Hüseyinzayda adlı İran vətəndaşı Arvadının 9 aydır səfirliyidə saxlanılmasından şübhələndiyinə görə tör edib. Bunu Asim Hüseyinzadənin özü də kameralar karşısında elə belə də deyir. Azərbaycan tərəfi isə bu iddianı təksib edir və bildirir ki, terror aktının arxasında İran dövləti özü dayanır. Azərbaycanda isə hər iki versiyanı mümkün sayan adamlar var. Terrorçunun özünün açıqlamasını inandırıcı sayanlar, əsasən Azərbaycanın öz içindəki problemlərə əsas götürərək deyirlər ki, bu hakimiyyətin mayası rüşvət və korrupsiya ilə yoxlulub. Necə ki, hər gün səlahiyyətli şəxslər tində bucaqda, idarədə, nazirliyidə, prokurorluqda, məhkəmədə bizdən rüşvət alırlarsa, eyni qaydada da mümkündür ki, Azərbaycanın İrandakı səfirliyinin hansısa əməkdaşı da Asim Hüseyin Zahidədən rüşvət alsın, sonra onu aldatsın və nəticədə bu da şəxsin Azərbaycan səfirliyinə silahlı baskın etməsinə gətirib çıxarsın. Dostlar, Türkiye Bey'in bu analizleri o kadar böyle ya da bir güzeldi ki istedim ki mümkün kadar çok paylaşırsanız daha çok insan eşitsiz Türkiye Bey'e. Buradan da Türkiye'ye salam gönderim, bağlama basıram Allah korusun. Biz Azərbaycan səfirliklerinin, Azərbaycan səfirlerinin xarici ölkələrdə necə işlədiklerini yaxşı bilirik. Ümumiyyətlə biz bu günə deyik normal hüquqi dövlət qura bilməmişik. Bizdə dövlət hələ də Böyük obyekt kimi işlədilir. Dövlətin idarəçiliyində dövlətin özündən daha güclü və dövlətin özünə qarşı olan güclər təmsil olunurlar. Biz bunu hamımız yaxşı bilirik, amma şəxsən mən məsələlərə aidiyyat oldu olmadı. Sırf bizim hakimiyyət olan inamsızlığımız, güvənsizliyimiz kontekstində yanaşılmasının tərəfdarı deyiləm. Əgər bizim yanaşmamız belə olsa, onda gerek biz Azərbaycanın ətrafında Azərbaycana qarşı tör edilmiş bütün hakların məsuliyyətini öz üzərimizə götürməli olaq. Bəli, bir çox məqamlar var ki, o məqamlarda başka ülkelerin bizə karşı mövqə koymalarına görə biz məhz Azərbaycan hakimiyyətini qınamalıyıq, günahı Azərbaycanda axtarmalıyıq. Ama məsələn, İran İslam Respublikasının Azərbaycana münasibəti fonunda biz bu amili önə çekə bilməliyik. Çünki İran mollalarının karnının ağrısı Azərbaycanın pis hakimiyyəti ilə bağlı deyil. 100 ildir ki, İran Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə karşı düşmən mövqedə dayanıb. İlham olmasın, El Hüseyin olsun İran daim Azərbaycanı özünə təhdid hesab edəcək. İlk fırsatda da bizi vura bilmək üçün daim zayıf nöqtələr axtaracaq. Əslində burada qeyradi içində də yoxdur. Çünki İran özü bölünmüş Azərbaycan torpaqları üzərində elan edilmiş süni bir dövlət olduğunu yaxşı anlayır. Mollalar yaxşı bilirlər ki, onların ölkəsinin içində müstəqil Azərbaycan dövlətinin özündən daha böyük bir Azərbaycan var. Özü də bu yalnız tarixi sənədlər üzərində var deyil. Bu Azərbaycanın varlığı İranı hər an parçalanma təhdidi altında saxlayan reallıq kimi mövcuddur. İran İslam Respublikası ona görə narahatdır və elə ona görə müstəqil Azərbaycanla münasibətləri müharibə etdiyində saxlayır. Öz daxilində müstəqil dövlət qurmaq və ya taleyini indiki müstəqil Azərbaycan dövlətinə bağlamaq istəyən 30 milyondan artıq milli ideologiyası olan Azərbaycanlıya mesaj ötürür ki, yəni biz sizin güvəndiyiniz, taleyinizi bağlamaq istədiyiniz Azərbaycan Respublikasını da elə 
sizi İranda ezdiğimiz kimi rahat ezdiği, ne siz öz başına kalkıp ne seyde bilmezsiniz, ne de müstəqil Azərbaycanın sizi desteklemeye gücü çatabilmez. Bu İran mollalarının düşüncesi, o düşüncə esasında formalaşdırdığı siyaseti hesablamasıdır. Bizim de mövqeyimiz düşünürüm ki, mütləq bu xəttdə adekvat olmalıdır. El qərəz, mən elə gəlir ki, indiki halda səfirliyimizə karşı təşkil edilmiş terror haqdından sonra Azərbaycanın dərhal İranla diplomatik münasibetleri kestiğini elan etmesi doğru kararıdır. Biz özümüzü her yerde başka fazla apara bilmərik ve aparmamalıyıq. Düşünürüm ki, gezro olsa, heç olmasa bundan sonra biz indiki İran ərazisinde yaşayan 30 milyondan artıq Azərbaycanlı ile fəal iş qurub onların potensialından Azərbaycan dövləti için istifadə edə bilməliyik. Bel olacaq halda, hətta İran rejimi daxilini istəməsə belə, Mecburen bizimle bir dövlət kimi hesablaşmalı, bize bir dövlət kimi örmət etmeli olacaq. Ama çok təəssüf ki, biz bu koordinasiyalı işi bu günə qədər qura bilmədiyimiz üçün, bu gün haray haray mən Türkəm, Bakı Təbriz Ankara, biz hara farslar hara, Azərbaycan bir olsun, istemeyen kör olsun deyib həbsə dar ağacına gedən güneyli kardeşlerimiz Tehranda Azərbaycan səfirliyinə karşı təşkil edilmiş terakta Sessiz kalırlar. Bir Kürt kızının ölümüne verdikleri haklı reaksiyanı eyni hakla öz kandaşları olan Türk oğlunun xayin cekatli yetirilmesine vermirlər. Türkiye'nin tuttuğu bir irad olduqca vacib daha dikkat edin ki verin. Çok vacibdir bu. Melahat Hanım'ın bugün dedikleriyle Türkiye'nin bu dedikleri üstüne düşür. İranda İlham Aliyevin iddialadığı kimi, bir çoxların da bilirse belədiği kimi, İran dövləti Azərbaycan səfirliyinə karşı terror hayat geçirib. Mən belirse belirmirəm tabi ki. Ama iddia var, özü rəsmi iddiadır bu artık. Azərbaycan dövləti bunu deyibdir. Türkiye Bey de bunu görsür, terror kimi şahir edilir. Nesim Bey de terror hesab edilir. Ve bir şey, şey deyim mi, yeri gelmişsin dostlar. Siz Azərbaycanı elə bir televizyada görebilmezsiniz ki, Azərbaycan'dan başka. Onun ya aparıcısının, ya sahibinin, ya arkasında duran adamın siyasi mövqeyiyle üstüne düşmeyen her hansı bir mövqe bu kadar təqdim olunsun. Görmüşsünüz bugüne kadar? Görmeyeceksiniz. Görmür müsünüz? Görmeyeceksiniz de. Bu farkı yalnız azaf edim yaradır. O benim mövqeyimin əleyhine, əksini olan. İstənilen mövqeyi de təqdim edirəm. Ki sən özü de həqiqəti ölçü bir tane səniminin qurbanı için yanlış edir. O bir şey yanlış edir. Ki sən, ya, özün sən yanlışa düşmüyorsan, benim yanlış eləmem öyle böyle bir ifade edilir, benim sahibi sahibimiş. Şahsı değil, bela bunlar. Ama yüz minlərə insanın sahibi bir fikir kabul edilmez. O fazla olacak ümumiyyat için. Bunu da anda bizim efirde görəcəksiniz. Başka heç şeydir. Ama Türkiye ben dediği bu mesele oldukça vacibdir. Demisi terrorlu. Azərbaycana karşı. Bəs ne yaxşı İranlı o da yaşayan Türk? Qımıldanmır. Saat düşündüğü saldırı olsun Türkiye. Dün en milli meclisin istiqlalçı deputatı Vahid de bununla bağlı danışıp ve o Güney Azerbaycanlılara çağrış edip stat. Onsuz da dünya sisteminde İran'ın vaziyeti çıkayak kadar cercindir. İran'da yaşayan 40 milyon soydaşımıza çağrış edirəm ki, artıq ayağa kalkmalıdırlar. İran dövlətinin bu hərəkətinə, terror hadisəsinə öz sözlərini deməlidirlər. Düzdür, amma vahid müəllim. Bir məsələ də var ki, burada günah əvvəldə də qeyd etdiyim kimi güneyli soydaşlarımızdan daha çox bizim hakimiyyətimizdədir. Çünki uzun illərdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti rəsmi qaydada heç yerdə Güney Azərbaycanlıların problemlerini qabartmayıb. Onların haqlarını beynəlxalq tribunalardan müdafiə etməyib güya Konşuluq münasibetlerine xelal gelmesin deyə Azərbaycan bugün Rusiya ile bağlı səs vermelerde aradan çıxdığı kimi vaxtı ile İranla bağlı vacib səs vermelerde de eyni adım atıb. Axı onda da güneylilerin bizden gözlentisi olub. Yeri gəlsə bizim müstəqil dövlətimiz var və bizim imkanlarımız onların imkanlarından daha çoxdur. İndi bizim mollalarla aramız değmesin deyə güneydeki soydaşlarımızın haklarını illərlə tələb etmədiyimiz halda Onların bugün bizi canlar bağısına müdafiye etmesiyle bağlı onlara çağırış etmeyimiz düşünürüm ki, düzgün değil. Vahid Məllim ayaklanın deyir, ama demir ki, prosesi kim idare etsin? Vahid Məllim demir ki, Azərbaycan dövlət onlara hansı formada dəstek olabiləcək? 
Bunu mən də deyə bilmirəm ona görə də Güneydəki soydaşlarımızdan belə gözləntim olsa da onlarla bağlı tələbim, çağırışım yoxdur. Təkrar edirəm, mən düşünürəm ki, bizim Güneydəki soydaşlarımızla eyni anda, eyni qərar əsasında davranmağımız üçün əvvəl cəvardaşı soydaşlarımızla ciddi şəkildə iş aparmalı onların haqlarını hər yerdə məhz Azərbaycan dövləti olaraq dilə gətirməliyik. Biz əvvəlcə Azərbaycanın, həm də Güneydəki Azərbaycanlıların dövləti olduğunu onlara sübut etməli, onların tam etibarını qazanmalıyıq. Bu, əsarət altında inildəyin Güneylilərin yox, müstəqil ola bilmiş Azərbaycan dövlətinin etməli olduğu iş, atmalı olduğu zərur addımdır. Bu addımları atmaq üçün isə bizim özümüzə də elə Güneylilərin axtardığı azadlıq, ədalət, milli hökumət lazımdır. Azərbaycan xalqının artım tempində problem olmadığı üçün uşaq pulunun verilməsi məqsədə uyğun hesab edilmir deyən sahil Babayev, Bu millətin böyüməsində, birləşməsində maraqlı ola bilməz. Tərtərdə, Beyləqanda, Ağcəbədədə öz əsgərlərini öldürüb orqanlarını satdırmış jenerallar bu millətin, bu dövlətin güclənməsi üçün xidmət göstərə bilməzlər. Onların hərəsinin ipi birinin əlindədir. Biz onların sayəsində zaten ayrı düşmüşük. Özü də güney-quzey səviyyəsində yox. Hətta kəndçi, rayonlu, şəhərli səviyyəsində bölünmüşük. Bizi məhlə-məhlə bölüblər bu adamlar. Ona görə də ölkədə hər rayonun öz işi yaranıb. Gəncə işi ayrıdır, tovuz işi ayrıdır, nardaran işi ayrı, naxçıvan işi ayrı və bu ardıcılıqla Azərbaycanın hər rayonuna bir iş veriblər. Maraqlıdır ki, heç kimdə bir-birinin işinə qarışmır. Məsələn, prezident aparatının qarşısına səhər saat 9-da gəncəlilər gəlir, onda onlar gedir nardaran işi üzrə. Türkəd bəy, valla, Allah hamd olsun, mübadə xarında burada Allah şahid. Mən tovuzlara da, gəncələrə də hamısı dedim, yığışın Vadi xanımın başına. Dedim, yığışın, canlı evlə müraciət elədim, ya hüquq pozar insanına, ayrı-ayrı gəlməyin, heç nə nədə ola bilməyəcəksiniz. Mən bu tərtəz ilə çəymişlərinin özünü belə cücbəla bir araya gətirə bildim. Allah şahətlər şəyə. Bu gün də Vadi xanımın o titanik əməyinin nəticəsində bu iş belə davam edir. Parçalayırlar, əl alırlar, şantaj edirlər, satırmağa, növbə duranlar, nə qədər, vay, vay, vay, bu gün nə edə belədir vəziyyət. Mən Türkiyəli çox salışdım, hamıl bir ara gətməyə. Amma düşman güclüdür, hələ nadir ola bilməmişik. Şikayət olanlar gəlir, onlar da saat 11-də baxırlar ki, tərtər işi üzrə zərər çəkənlər toplaşır, dağlışıb, çıxıb gedirlər evlərinə. Siyasi məhbuslar ayrıdır, qeyri-siyasi şərlənənlər ayrı, siyasilərin özləri də 50 qrupda birləşib bir-birlərini qırırlar. Belə qabırçılıqdır vəziyyət. Bu vəziyyətdə hələ biz birinci özümüzə sahib çıxmalıyıq. Deməli, bir neçə gün əvvəl oğlu tərtərdə ikinci qrup əlil vəziyyətinə salınmış bir ana ilə danışıram söhbət zərər çəkmiş Bəhruz Novruzovun anası Aycun xanımdan gedir. Ana telefonda artıq əzbərə bildiyi ardıcılıqla oğlunun başına gətirilmiş faciədən danışır. Onun 2017-ci ilin may ayında İşkəncələrdən sonra məhkəməyə xərəkdə gətirilməsindən, oradan əfsxanaya aparılmasından, oğlunu aylarla tapa bilməməsindən, xanlar Vəliyevin qəbuluna düşməsindən danışır. Ana o günləri xatırlayıb, yenidən dilə gətirərkən, elə üslubda, elə tonda danışır ki, bilmirsən, bu həyəcandır, əsəbdir, ümidsizlikdir, yoxsa ümidin özsəsidir. O, hər şəyə rəqmən oğlunun yenə də əvvəlki vəziyyətinə qayda biləcəyini ümid edir. Bir müddət əvvəl Türkiyədəki peşəkar həkimlər də ona 30 min dollar qarşılığında bəhruzu əvvəlki vəziyyətinə yaxın ətdə qədər gətirib çıxara biləcəklərinə dair sənəd veriblər. Aycun xanım da onu dövlətə, məhkəməyə təqdim edib. Məhkəmə isə Ona dəymiş zərərin qarşılığı kimi 20 min manat kompensasiya kəsib. Baxın, 26-27 yaşında gənc bir insanı heç bir günahı olmadan dövlət aparıb, döyüb, işkəncə verib, təhqir edib, 10 ay onu dövlətə xəyanət etmiş şəxs kimi həbsdə saxlayıb, nəticədə adam ikinci qrup əlil olub, Məhkəmə cəmi 20 min manat kompensasiya ayırıb. Siz abırsızlığın həddinə baxın ki, Maliyyə Nazirliyi qərardan apeliyasiya şikayəti verib nazirliyi, məhkəmədən məbləğin aşağı salınmasını xayiş edib. Sabah məhkəmədir. Bilirsiniz, bu, Bəhruza elə növbəti dəfə xərəkdə sanksiya vermək deməkdir. Onun növbəti dəfə işkəncəyə məruz qoyulması deməkdir. Bu, növbəti dəfə insanları aşağılamaq cəhdidir. Biz öz dövlətimizin içində, Öz vətəndaşına qarşı bu münasibətdə olan adamlarla 
neyin ki günü edir ki, soydaşlarımızla qovuşa bilmərik? Eksinə, biz bu adamların sayəsində öz dövlətimizin də içində parçalana bilərik, parçalanırıq. Hətta bizim hər birimizi fərq kimi də daxilən ikiyə, üçə, beşə bölüblər. Göz başqa şey görür, beyin başqa şey analiz edir, ürək tamam başqa fikirdədir. Ölkədə uzun illər ərzində qəstən elə vəziyyət yaradılıb ki, yazıq vətəndaş öz gününə baxanda heç nə başa düşə bilmir. Bu günə necə düşdüyünü də bilmir, bu vəziyyətdən necə çıxa biləcəyini də bilmir. Bizim ölkəmizdə insanların yaşama həvəsi, gələcəyə olan ümidi öldürülüb. Ona görə ayrı-ayrılıqda hər bir fərdin ümumilikdə bir millətin və bir dövlətin içində səssiz xaos hökumu sürməkdədir. Məhz bu səbəbdəndir ki, istənilən bir hadisə baş verdiyi zaman adamlar öz dövlətlərinə, öz hökumətlərinə Hətta özlərinə də yox, əksər hallarda qarşı tərəfə daha çox inanırlar. Qarşı tərəfdə Yunis də olanda, Asim də olanda. Çünki biz Yunisin güllə atdığı elmardan daha çox pislik görmüşük. Biz onu Yunisdən daha təhlükəli adam hesab etmişik. Hətta bizə elə gəlib ki, Yunis bizim xilasçarımız, qəhrəmanımızdır. Biz indi Asimə də öz dövlətimizdən daha çox inanmaq istəyirik. Bugün bir Azərbaycanlı kimi məni, Ən çox narahat edən fakt budur. Görün, vəziyyət nə yerə çatıb ki, bəzi siyasi ətçilər də öz tədbirlərində Yunisin şəkilini öz başlarının üzərindən asırlar. İnanıram ki, bugün sabah bu adamların başlarının üzərində Asimin də şəkilini görəcək. Çünki baş heç Asim qədər də işləmir. Salamat qalın. Eşq olsun, halal olsun.